，来，就是他。今天的酒馆可真是热闹。霍师傅，你不必紧张，他们应该是来找我的。王五兄，多加小心。放心吧，就几个喽啰，我轻轻松松就对付了。你们几个，一起上吧。说，谁派你们来的？你已经惹了大麻烦，要想活命，把东西交出来。什么东西？一个你从死人身上拿到的东西。我从死人身上拿走的只有命，而你。很快就会成为下一个。那个东西不属于你，你不交出来，只会招来杀身之祸。今天就算你杀光我们，还会有无尽的杀手找上门，直到你交出来为止。为什么认定是我拿的？快给我们！说，这里面到底是什么？说。啊啊啊还好没有上了动脉，冤家，这里不安全，马上离开这里。你带王五兄和徐姑娘他们，赶快离开这里，我来应付。你一个人怎么应付这么多人？快走！啊啊啊罗敬孙，放下这个人，这件事情和你没有关系。你是谁？你怎么会认识我？我就是何芝的妹妹，樱花。啊，原来你是何芝的妹妹。我们日本帝国的武士，不管是活着还是死去，都效忠于日本天皇。这个人和你无关，把他交给我。我不能把他交给你。这个人身上有我想要的东西，把他交给我。不可能。他和你到底什么关系？你为什么要一直护着他？他是袁家的结拜大哥，也就是我的生死兄弟。作为兄弟，我不能不讲义气。为了义气，你可以连命都不要。农公子，如果你非要多管闲事，那我可就不客气了。你要的东西，在我身上，有本事就来拿。究竟什么人？知道的越多，死的越早。王大哥，没事吧？阿福
。龙公子，我不想杀你，你不要逼我。我就是死，也不会让你伤害我的兄弟。表哥，你没事吧？你就是刘令宇吧？原来你就是那个和我姐姐抢霍元甲的女人。只可惜你费尽心机，最后还是没有得到霍元甲。就跟我姐姐说的一样，你这种女人根本不会有男人喜欢。你姐姐是谁？她是何池的妹妹。原来是那个东阳女人的妹妹。呸！不要脸！你以为我和那个下贱女人一样？不许你侮辱我的姐姐！快把东西还给我！这究竟是什么东西，让你这么紧张？东西就在这里，有本事！自己过来拿！住手！今天算你命大，下次我不会放过你们的！是刘令宇碍事，我们早已经拿到藏宝图。这个刘令宇来头不小，她是不正司刘汝济的女儿。我们要怎么样从刘令宇的手里拿到宝物？我现在担心的是，霍元甲会参与这件事，这个人不好对付。今天的事，如果不是霍元甲多管闲事，我们早已经把王五拿下。少佐，我派人给霍元甲制造一些麻烦，让他自顾不暇，无心插手藏宝图的事，然后。我们再杀入刘汝济家中，拿到宝物。你赶紧去安排这件事。哎，这个小院好像没有人。哎，这里明显有个打斗。是谁杀了他？他就是给我脱标的人。会是什么人杀的？这里有一张布条。王五来时，到西屋取银子。我们去西屋看看。嗯、你们是什么人？我们是脱标人。在这里找大刀王五拿货，再下去是大刀王五，货物呢又被东阳人抢走了。什么？据我所知，你杀了东阳人，并且夺走了货物。现在你却告诉我们，货物被东阳人抢走了。我看你是想私吞货物。你不相信，我也没办法。那个东西不属于你，你拿了不属于自己的东西会带来麻烦。那我怀疑，这些东西也不属于你们吧？你们到底是什么人？我们是脱标人。你只管完成自己的任务，其他的事情最好不要多管，否则你会丧命。我今天非要知道你们的来路。我看你是想找死，你弄丢了我们的货物，我们今天也不会让你活着离开。快走！
殿下，你是什么人？为什么要多管闲事？在下霍元甲，我管的不是闲事。霍元甲，你是霍元甲？你认识我？我不仅认识你，我还很佩服你。你初到天津，火烧妓院马三，又杀了马头陈大，我们就一直在暗中观察你。后来你血战骷髅岛，杀死了王德信，追回失踪国宝。再后来，你又打败了三大镖局，改变了金门的镖局市场。你没有让我们失望。你怎么会知道这些？我们是革命党。原来你们是革命党，你们到天津有什么目的？我们得到一个消息，有人把藏宝图卖给了东洋人，于是我们雇佣大刀王五去截获藏宝图。第一是不能让国家财产流落到东洋人手里，第二是拿到这笔资金支持革命。草席下面的尸体是怎么回事？他们是接头人，是东洋人杀的。藏宝图是从我手里丢的，我一定会追回来。这件东西事关重大。我可以帮你们对付东洋人，夺回藏宝。封锁所有出口，不要让任何人有机会出去求救。少佐放心，今天连一只苍蝇也别想飞出去。拿到藏宝图之后，把刘汝基家里人全部杀光。少佐，藏宝图就在里面。来人，快来人！刘大人，快来人啊！刘大人，这里太危险，快躲一躲。马上到！我已经跟了你们一路了，这次你们跑不掉了。不管是谁，结果都一样，都是自寻死路。啊啊啊啊啊啊啊、快把藏宝图带走！你醒醒啊，刘小姐，你不能死啊，刘小姐。小左，我来解决这个碍事的家伙。嗯
想到会在这儿遇见你，这件东西你们根本拿不走。那有本事你就自己来拿吧。这件事交给我，你不用担心。大人，啊，我们深夜赶来，是为了护送大人马上出城。八国联军已经兵临城下。冤家，光木头，外面是什么声音？是炮火声。我们马上离开天津，前往六盘山。霍师傅，这一路上。请你务必保护刘大人周全。为了天津，为了百姓，我一定竭尽全力。藏宝图呢？你来晚了，藏宝图被东洋人抢走了。我们又来晚了一步。傅大人，藏宝图事关重大，你一定要想办法找到，好好的协助寻找。下官明白。走，我们现在去追东洋人。大家准备一下，我们现在就要启程。大白脸，你保护大家，带大家先走，我要回趟镖局。芷兰和孩子还在镖局等着我。好，啊，不行，来不及了。管家，洋人的炮火已经打到眼前，你现在不能走。你要是走了，谁来保护刘大人？刘大人要是死了，天津城就乱了。元浩，你代替我回趟镖局，告诉芷兰带着孩子，还有其他的镖师们，赶紧离开天津，回小南河村等我。好嘞，元家，那我去了啊。你们都小心点。我们走。别怕，还有我在，我会保护你的。现在到处都是炮火和军队，我们出去随时可能会没命。我们不能出去。徐府在天津城是个大宅子，联军的掠夺者一定会来这里搜刮。现在我们马上离开这里，不然的话，一定会成为他们的俘虏。可外面现在兵荒马乱的，我们能去哪儿啊？这样吧，先去我的药局。
元昊。一定就在附近，你们往这边追，你们跟我走。报告长官，这边没有。报告长官，这边也没有。我们继续往前追。身边，我就不害怕了。哎，看见没？要不是我刚救了他，你们俩现在都天各一方了。你们应该怎么感激我啊？云浩，别说这么多了，赶快回去。等一下，我想先去报社看看，里面还有很多资料没搬出来，要是被砸了怎么办？哎呀，徐姑娘，现在都什么时候了，你还去报社？人都进城了，报社肯定被查封了。对了，云浩，你怎么一个人在这里啊？哎，完了完了完了完了！哎。光顾光顾着救你了，袁甲跟那个谁胡锁刘大人出城了，让我回镖局通知嫂夫人跟阿福呢。呃，快走快走，快回镖局。走，赶紧回镖局。少总，少总。少总，看到你活着回来，真是太好了。我还以为。霍元甲已经要了你的命，你是不是特别希望我被霍元甲杀掉，然后你好取代我的位置？不不不，我是担心你啊！担心我，担心我，你还在那么危急的时刻丢下我自己逃命。老师交代的任务是让我们拿到藏宝图，为了完成老师的任务，这比什么都重要。你不应该质问我，而是应该庆祝我的成功。现在等到八国联军打进京城，我们就可以根据这个藏宝图，把所有的宝藏都运回国内，这等于拿走了半个大清的财富。也等于我们日本人在这次行动中是最大的赢家，其他人只是替日本人打仗罢了。藏宝图在哪儿？给我看看。少佐，这就是我们抢到的藏宝图。为了得到它，再多的付出都是值得的。你们费尽心机。也休想再走藏宝图！又是你，上回没有杀了你，你还不赶紧逃命，又回来找死！把藏宝图交出来！八国联军已经打进天津城，你不如跪下投降，也许我们还能给你机会，让你为天皇陛下效命。我大清现在虽然国弱极贫，无力抵抗联军的进攻，但是我中华那热血还在，头可断血可流，我们是绝不会向多元人投降的。不是好歹的东西。那我就成全你！真是废物！少佐，你还不出手？完不成老师的任务，我们都会被责罚。呀你的功夫不错，我给你一次机会，赶紧投降，效忠我们日本帝国。我不会给东洋人当走狗，要杀就动手吧。你的忠心简直愚不可及，你们皇帝都已经逃命了，你还在为谁效忠？你们这帮东洋人，整天跟个缩头乌龟一样，总算是找到你们了。王五，上次你杀了我们几个手下，还抢走了藏宝图，这次你可没那么幸运了。上次王五杀的不过瘾，这次要把你们东洋人彻底清理干净。就你，好大的口气，要看你有没有这个本事了。不过我要提醒你们的是，这片土地马上就要被八国联军占领了，你们。才是真正要被清理出去的俘虏。八国联军又怎么样？我大刀王五收拾完你们这帮东洋人，再去把八国联军全部杀光。
人，洋鬼子来了，兄弟们做好准备，谁敢闯进来，就把他们全部消灭。哎，快这边，快！阿福，哎，这是干什么？少夫人，外面人要闯进来，可能是洋鬼子要打进来，不像是坏人啊！你怎么知道？他们的动作是悄悄的，不像是洋鬼子。我去看看啊！外面是谁啊？阿福，是我们，快把门打开！哎，是农公子。开门！哎，哎，快快快！龙公子，哎，芷兰，龙公子，见到你们真是太好了。刚以为是洋鬼子，差点把你们给杀掉。杨兵很快打过来，我们马上离开。外面什么情况？八国联军已经破城，杨兵到处抢掠，杀人放火。天津城已经不能再待了。对呀、啊，现在街上到处都是死人，我都差点没命。天津现在就是人间地狱。芷兰，我们得赶紧离开这儿。等等，霍元甲呢？他们护送刘大人先撤走了。元甲让我通知大家，去小南河村先躲避一下。八国联军的军队太残暴，我们必须尽快离开。阿福，通知所有弟兄，我们马上撤离。好。杀人的恶魔来了！龙少爷，元昊。我们把他们杀掉，替外面死去的百姓报仇。小少爷还在屋里。东征，走。狡猾两鬼子，竟然从后门闯了进来。你们快走！龙少爷，只能走啊！你快走，快走，快点！芷兰姐。是个好汉，是个英雄，我佩服你。谢大人的信任。令宇现在年龄还小，什么都不懂。您在担心什么？霍元甲，你不会爱上他吧？大人放心，我不会。大丈夫，说话算话，驷马难追。好，好。
雄心豹子胆拦我们的路。兄弟们，给我冲！慢着，对方明显有备而来，还带着火枪。如果现在叫人冲出去，就成了他们的活靶子。我们先退到密林躲起来。我看呐、啊，是你霍元甲做贼心虚了吧？担心你的诡计被我拆穿，我早就觉得你不可信。我觉得霍元甲说的对，敌在明，我在暗，咱们还是先躲起来，再想办法。盯紧霍元甲，别让他跑了。是九爷是洋鬼子在追杀朝廷的军队，从两边包抄过去，小心他们手中的枪。霍元甲是霍元甲，兄弟们，走！你们是天津逃出的士兵，我们是守城的士兵。八国联军一打到城门口，守城的将军就带着钱财逃跑了，我们也跟着逃了出来。天津现在是什么情况？天津城被八国联军全部占领了。元甲，你别担心，以芷兰姐姐的武功，一定可以保护好自己。那现在前面是什么情况？路被洋人全部封死了，现在附近全部是洋鬼子，洋鬼子现在到处追着逃兵，我们逃出来，决定上山，先找个地方避一避。人家，我们怎么？